செலவுக்கும் வரவுக்குமே சரியாக போகுது இதில் எங்கேருந்து லாபம் ஈட்டுறது ரொம்ப காலமாக பெரும்பாலான விவசாயிகளின் புலம்பல் இதுவாக தான் இருக்குது இந்த காரணத்தினாலேயே விவசாயத்தை கைவிட்டுடலாமான்னு யோசிக்கிறவங்களும் சிலர் இருக்கலாம் அதுக்கான அவசியமே இல்லைங்க அந்தந்த நிலப்பரப்புக்கு ஏற்ற மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ற விவசாயமோ நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களும் நிறையவே இருக்குது அது தொடர்பான தகவல்களை வழங்க நாங்களும் தயாராக இருக்கோம் வணக்கம் நேயர்களே உழவுக்கு உயிரூட்டு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் மனுஷனோட அடிப்படை தேவைகளில் இன்றியமையாத ஒன்றா இருக்கிறதால தான் ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்கிறோம் ஆடைகளில் பல ரகங்கள் இருந்தாலும் நம்ம தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் பட்டாடைகளுக்கான முக்கியத்துவம் என்னங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒன்று தான் விசேஷ தருணங்களில் பட்டாடைகள் உடுத்த யார் தான் விரும்ப மாட்டாங்க அதனால் பட்டுக்கான தேவைகள் நம்ம ஊரில் எப்பவும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு பட்டுப்புழு உற்பத்தியை கையில் எடுத்த விவசாயிகள் பலர் தொடர்ச்சியான வருமானமும் ஈட்டிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க விவசாயம் சார்ந்த உப தொழில்களில் மாதந்தோறும் வருமானம் தரக்கூடிய தொழில் தான் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு உண்மையை சொல்லணும்னா பட்டுப்புழு வளர்ப்பை பற்றி படம் பிடிக்க நினச்சப்போ அதுலலாம் இப்போது பெருசாக லாபம் இல்லைங்கன்னு சொன்னவங்களும் சிலர் இருக்காங்க எதிர்மறையான அந்த கருத்துக்களுக்கு மத்தியில் லாபம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கள என் தோட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொன்னவங்க ஏராளம் அதில் ஒருத்தர் தான் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அணவயல் பகுதியைச் சேர்ந்த சாமிநாதன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து வாழை கடல் சோளம் இதெல்லாம் விவசாயம் பண்ணிக்கிறேன்னு தான் இப்போ குறிப்பிட்ட இப்போ நாலு வருடத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து பட்டு வளர்ப்பு துறையிலேருந்து வந்து இந்த மாதிரி செய்யுங்க லாபகரமான தொழில் அப்படின்னா அப்புறம் அவர்கள் சொன்னதுக்கும் பிறகு தான் நான் இதை ஆரம்பித்தேன் லாபகரமான தொழிலாக இருக்குது மாதம் மாதம் நான் வந்து நூறு முட்டை நூற்றம்பது முட்டை இப்படி வச்சு வளர்க்குறான் ஆமாம் எனக்கு இது வந்து தெரியாது புது தொழில் தானே இப்போ அந்த அதிகாரிகளுடைய ஒத்துழைப்பு இதனால் ஆர்வமாக செய்ய பயனை வச்சேன் எங்கள் பையன் இங்கே ரெண்டு பேர் இருந்ததுனால அதை செய்ய முடியுது ஒரு ஆளெலாம் செய்ய முடியாது ரெகுலர் மூணு ஆள் இருந்தால் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்போ களை பறிக்கிறதுக்கு தனி ஆள் விட்டுக்குருவோம் அது மைண்டன் வேலை இது மருந்தடிக்கிறது கவாத்து அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் மூணு பேர் ரெகுலர் வே ஆள் இருந்தால் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பட்டுப்புழுவை அதன் வாழ்நாள் காலம் முழுக்க மிக மிக கவனமாக பார்த்துக்கிறது அவசியம் மல்பெரி செடிகளின் தரமான இலைகள் தான் அதுக்கு உணவாக கொடுக்கப்படுது வெற்றிகரமான பட்டுப்புழு வளர்ப்புக்கு வழிவகுக்கிற மல்பெரி சாகுபடியை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஏக்கர் கன்று போட ஐயாயிரத்தி நானூறு கன்றுலேருந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கன்று போடலாம் ஆமாம் அது மாதிரி அந்த ஒரு திருப்பு போடுற தோட்டம் கன்று போடுற வேலையெல்லாம் இல்லை அதுலேருந்து நம்ம வந்து இருபது வருஷத்துக்கு அதுலேருந்து பல முறையாக பயன்படுத்தி செஞ்சோம்னா இருபது வருஷம் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த கன்று வந்து நான் வாங்கி போடுற போது அப்போ ரெண்டு ரூபா ஒரு கன்று இப்போங்கிறது விலைவாசி கூட இருக்கும் குறைச்சிருக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னே இருக்க உள்ள விலை தான் ஆனால் ஒரு திருப்பு கன்று போட்டோம்னா அப்புறம் இருபது வருஷத்துக்கு எந்த அதுக்குள்ள நம்ம இது வேறு கன்றுலாம் போடணும்லாம் தேவையில்லை அது மாதிரி பண்ணிக்கிற வேண்டியது இருபது வருஷத்துக்கு தாங்குற செடினா அதோடைய கன்றுகள் விலை இரண்டு ரூபாயாக இருந்தால் என்ன நான்கு ரூபாயாக இருந்தால் என்ன ஆனால் அந்த இருபது ஆண்டுகளும் தொடர்ந்து பலன் கொடுக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பராமரிக்கணும்ல பராமரிப்புங்கிறது முறையான நடவுலேருந்தே தொடங்குறதா சொல்கிறாரு சாமிநாதன் அது நடவு முறைங்கிறது வந்து கரெக்டாக மூணு அடி அகலம் ரெண்டு அடி இடைவெளி விட்டு தான் நடவு நடணும் அப்போ தான் அந்த மல்பெரியினுடைய இலை வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாக வரும் கண்ணினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக வரும் மகசூலும் கூட வரும் ரொம்ப கேப்பு விட்டு நட்டோம்னா மகசூல் குறையும் அதை மல்பெரியினுடைய இத்தனை ஒரு இத்தனை டன்னு வரணும்னா அத்தனை டன் வராது மல்பெரியினுடைய அந்த எண்ணிக்கை இருந்தால் தான் அந்த மல்பெரியினுடைய டன் கணக்கு வந்து அதிகமாக வரும் அது வந்து அந்த அளவுக்கு போட்டு பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்குலேஷனாக மாதம் மாதம் வைக்கிற மாதிரி வந்துடும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதா மாதம் அப்படிங்கிறதுல தான் ஒரு சின்ன சந்தேகம் 
ஐம்பத்தைந்திலிருந்து அறுபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் மல்பெரி செடிகளிலிருந்து இலைகளை அறுவடை செய்ய முடியும் கணக்கு பார்த்தா இடைவெளி கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் இருக்கே எப்படி மாதம் ஒரு முறை கவாத்து செய்வீங்கன்னு கேட்டோம் ரெண்டு ஏக்கர் ஆச்சும் இடம் வேணும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இலையை வந்து அந்த மாதம் மாதம் வைக்கிறதுக்கு பத்தாமே வந்துடும் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கழிச்சுத்தேன் ஒரு பேச்சு வைக்கிற மாதிரி வரும் ரெண்டு இதுங்கிற போது நான் பிரித்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஏக்கரில் செம்பாதி ஒரு மாத்தைக்கும் செம்பாதி மறு மாத்தைக்கும் வைக்கிற மாதிரி இந்த இப்போ இந்த இலை வெட்டி வச்சுட்டோம்னா இந்த மறு இலை மறு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் வெட்டி வைக்கிற மாதிரி வந்துடும் அது மாதிரி தயார் பண்ணிடுவேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து வெட்டி விட்டதுக்கு பிறகு தான் அப்புறம் இலை தளிர் அதிகமாக வரும் போத்து அதிகமாக வெடிக்கும் அப்படிங்கிற போது ஐம்பத்தஞ்சு நாள் அறுபது நாள் தான் மறுபடியும் வெட்டலாம் அதுக்கு இடையில் வெட்ட முடியாது அந்த ஸ்டேஸ் வந்து அறுபது ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது நாள் அதை விட கூட போனால் எழுபது நாள் வெட்டலாம் அந்த ஸ்டேஸுங்கிறது அந்த கபாத்து பண்ணதுக்கு பிறகு தான் அந்த இலையே அதிகமாக வரும் அந்த முதல்ல ஒரே குச்சி ஊன்ன வாக்கில் நேராக வர தானே அப்புறம் மறு குச்சிங்கிறது இந்த 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 பற்றியில் வெட்டி விட்டுருக்குறோம் இது மாதிரி கவாத்து அடிக்கும் நாலு போத்து அஞ்சு போத்து அப்போ தான் இலை நமக்கு அதிகமாக வரும் நிலத்தை இரண்டு பாகமாக பிரிச்சுக்கிட்டு தனித்தனியாக மாதம் ஒரு பாகம்னு அறுவடை செய்கிறது நல்ல யோசனை தான் கூடவே மகசூல் அதிகரிக்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டாரு மற்ற தாவரங்கள் மாதிரி இந்த மல்பெரி செடிகளில் நோய் தொல்லை பூச்சி தாக்குதல் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு கேட்கலாம் அப்படி இருந்தால் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வழி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்ல இதில் அந்த அந்த ஒரு தூர்பாடு வர்ற மாதிரி இருக்குது அந்த இது வராமல் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு தான் இந்த நாங்கள் வந்து இந்த வேப்பம் நாக்கு கலந்து கலந்து அந்த உரத்தோடு போட்டுக்கிறோம் ஒரு அது மண்ணின் தன்மையை பொறுத்து அந்த தூர்பாடு மாதிரி படுது ஒரு சில இலுக்கில் படுது ஆனால் நாங்கள் நம்ம தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நான் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேருந்து வேப்பம் நாங்கள் கலந்து போட்டுக்கிட்டே வரோம் ஒவ்வொரு உரம் வைக்கிற போதும் வேப்பம் நாங்கள் கலந்து போடுறோம் அதனால் ஓரளவு ஒன்று ரொம்ப தெரியலை ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆகும் அது வா ஏ வாஸ்து வந்தேன் ஆனால் அந்த மாதிரி ரொம்ப பா கோ கொட்டை ஒட்டலை படாத அளவுக்கு வச்சுருக்கணும் இந்த இலை சுருட்டுறது இதுக்கெல்லாம் மருந்து நாங்கள் அடிச்சிருவோம் அந்த ஒரு நுவான்ங்கிற மருந்து இருக்குது அதை அடிச்சிட்டோம்னாலே கிளியராக அதை விட இந்த இலையில் போ பூச்சி இதுகள்லாம் திங்கிறதுக்கு ஒட்டுண்ணி வாங்கியாந்து விட்டுருவோம் அது வாங்கி விட்டோம்னா மருந்து அடிக்க வேண்டிய இல்லை அது ஓரளவு அது கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அது எப்படின்னா ஒரு மூணு மாத்தைக்கு தொடர்ச்சியாக வாங்கி விடணும் அது எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கு சொல்லி விட்டோம்னா அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்துருவா அது மாதிரி பண்ணிக்கிறது பிரச்சனைகளுக்கான வாய்ப்புகளும் பிரச்சனைகள் வரும்போது சமாளிக்கிறதுக்கான வழிகளும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பராமரிப்புங்கிறது பிரச்சனை வரும்போது மருந்தடிக்கிறது மட்டும் இல்லைல்ல நீர் மேலாண்மை உர நிர்வாகம்னு எல்லாம் சேர்ந்தது தானே வாரத்துக்கு ஒரு தனி பாச்சனம் தனி பாய்ச்சுறதெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு தனி பாய்ச்சினாலும் போதும் ஆனால் அந்த களை பறிக்கிறது உரம் வைக்கிறது குப்பை வைக்கிறது அது வந்து எப்படின்னா கண்ணு ஊன்னத்துலேருந்து ஆறாவது மாதம் தான் அதில் இலையே வெட்டி வைக்கலாம் அதுக்கு முன்னே இருக்க வெட்டினோம்னா அந்த இலை இதாகாது வளர்ச்சியும் கம்மி ஆயிரும் ஆறு மாதம் கூ மினிமம் ஆறு மாதம் நல்லா வந்தால் ஆறு மாதம் இல்லைன்னா ஏழு எட்டு மாதம் ஆயிரும் அதுக்கு பிறகு தான் அதை இலையை வெட்டி பட்டுப்புழு வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கண்ணு ஊன்னத்துலேருந்து எட் ஆறு மாதம் மிஞ்சி போனால் எட்டு மாதம் எட்டு மாதத்தைக்கும் பிறகு தான் அதுலேருந்து நம்ம இலையை வெட்டி பட்டுப்புழு வளர்க்குறதுக்கு இது பண்ணலாம் ஆமாம் ஆக பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ஈடுபடணும்னு நினைக்கிற விவசாயிகள் அதுக்கான அமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே மல்பெரி கன்றுகளை நடவு செய்கிறது தான் நல்லது நீர் மேலாண்மையை பற்றி பேசும்போது வாரம் ஒரு முறை கொடுத்தா போதும்னு சொன்னாரே அது நேரடி பாசனம் செய்கிறவங்களுக்கு தானா தன்னுடைய தோட்டத்தில் சாமிநாதன் சொட்டு நீர் பாசன முறையில் தான் தண்ணீர் கொடுக்குறாரு அந்த கணக்கு என்னென்னு கேட்கலாமே தண்ணி கொஞ்சம் பத்தாமல் இருக்கிறதுனால ட்ரிப்பு போட்டுருக்குறோம் ட்ரிப்பு போட்டு அதில் காலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் விட்டுட்டு அப்புறம் கா கரண்ட் வரதுக்கு தக்கவாறு டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் விட்டோம்னா ஓரளவு அது இது பண்ணிக்கலாம் அது ட்ரிப்பு போடாமல் இருக்கிற போது மண்டு தண்ணியாக கட்டினோம்னா வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணி கட்டணும் ட்ரிப்பு போடுறது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அந்த வாடகை செலவு இதுக்கு தான் பண்ணிக்கணுமே ஒழிய பாக்கி ஒன்றும் மானியந்தேன் ட்ரிப்பு போடுறதுக்கு 
ஐந்து ஏக்கர் வரைக்கும் வச்சிருக்கிற சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்க அரசே மானியம் கொடுக்குது பட்டுப்புழு வளர்ப்புக்கு மல்பெரி சாகுபடி இரண்டு ஏக்கர்ல செஞ்சா போதுங்கிறப்போ அந்த மானியத்தை ஏன் எல்லா விவசாயிகளும் பயன்படுத்திக்க கூடாது அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நல்ல வடிகால் வசதியுடைய செம்மண் கலந்த வண்டல் மண்ணை தயார் செஞ்சு தரமான மல்பெரி கன்றுகளை நட வேண்டியது பட்டுப்புழு வளர்ப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற உங்கள் ஆர்வம் நல்லாவே புரியுது சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் வரைய முடியும் அதனால தான் முதல்ல பட்டுப்புழுவின் உணவான மல்பெரி சாகுபடியை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி பட்டுப்புழு வளர்ப்புக்கான கொட்டகை அமைக்கிறதுலேருந்து வளர்ப்பு முறை பராமரிப்புன்னு எல்லா விவரங்களும் தயாராக இருக்குது விவசாயத்தோட அது சார்ந்த உப தொழில்களையும் சேர்த்து செஞ்சால் பொருளாதார ரீதியில் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பண்ணையில் பயிர்களோடு சேர்த்து ஆடு மாடு கோழின்னு வளர்க்குற மாதிரி தான் பட்டுப்புழு வளர்ப்போம் முறையாக செய்யும்போது இந்த பட்டுப்புழு வளர்ப்பு கூட மாத ஊதியம் மாதிரி முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை வருமானம் தருதான் கடந்த நான்கு ஆண்டு காலமாக அதை வெற்றிகரமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற விவசாயி சாமிநாதன் மல்பெரி சாகுபடி குறித்த முழு விவரங்களையும் நமக்கு சொன்னார் இப்போது அவர்கிட்டையே பட்டுப்புழு வளர்ப்பு குறித்த விவரங்களையும் சில நுணுக்கங்களையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் தரமான தீவனம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு சீரான தட்பவெப்ப நிலையும் முக்கியம் அதுக்காகத்தான் இப்படி ஒரு கொட்டகையை பிரத்யேகமாக உருவாக்க வேண்டியது இருக்குது தீவனத்துக்கு இரண்டு ஏக்கர் நிலம் போதும்னு சொன்னார் கொட்டகை அமைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நிலம் தேவைப்படும் இந்த அமைப்புக்கான செலவுகள் எப்படி மானியம் என்னங்கிற விவரங்களை கேட்கலாம் அறுபது அடி நீளம் இருபது அடி அகலம் வேணும் அந்த கொட்டையினுடைய நீள அகலம் அதை வந்து முறைப்படுத்தி பண்ணணும்னா மூணு லட்சத்துலேருந்து நாலு லட்சம் வருது இப்போ அது இது பண்ணுறதே கொஞ்சம் செருமம் பாக்கி மானியம்லாம் ஒரு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் ரூபா எழுபத்தி ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா கையில் கொடுப்பாங்க பாக்கியெல்லாம் இந்த இடுபொருள் கொடுத்துறாங்க கட்டிங் மிஷினு மருந்து அடிக்கிற ஸ்ப்ரேயரு இதெல்லாம் கொடுத்துருவா மானியத்தில் எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா தான் நம்ம இது பாக்கியெல்லாம் நம்ம கையிலேருந்து அமௌண்ட்டு போடணும் அமௌண்ட்டு போட்டோம்னா தான் அது நிலைநாட்ட முடியும் அது பாக்கியெல்லாம் கூட ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அந்த மனை அமைக்கிறதுக்கு வந்து முதலீடு அதிகமாக போடணும் போட்டு செட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு பேச்சு வைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் புரியாமல் தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம அதை கற்றுக்கிட்டோம்னா தான் இது பண்ணலாம் அந்த மோல்டாகிறது அந்த இது பூச்சி வந்து இதாகிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கினா தான் இந்த வாயால் சொல்லி எல்லாம் புரிய வைக்க முடியாது அதை வந்து அனுபவபூர்வமாக கற்றுக்கினா தான் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பட்டுப்புழு வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த இடத்தை உருவாக்க செலவு செய்கிறது தப்பு இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை குறைக்க முயற்சிக்கலாமே உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி தரையில் சிமெண்ட் போட்டு தான் ஆகணுமா என்ன அப்படியே மண் தரையாக விடுறதுல என்ன பிரச்சனைன்னு விவரம் இல்லாமல் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் இந்த செட்டு வந்து தளம் போட்டோம்னா தான் இலை வந்து கீழே விழுந்தால் மண் அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த பனித்து பெய்கிற போதும் சரி மழை காலத்துலேயும் சரி செட்டு வந்து தளம் போட்டு இந்த மாதிரி சுத்தமாக சிமெண்ட்டு போட்டு இதாக இருந்தால் தான் அந்த பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் அப்படியே இலை கீழே விழுந்தாலும் மண் அப்பாது அதே நேரம் மண் தரையாக பிடியை போட்டு வச்சுருந்தோம்னா மண் அப்போ அது வச்சோம்னா பூச்சி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிடும் அதுக்கு தான் இந்த செட்டு வந்து தளம் போட்டு நீட்டாக கூட்டி தூய்மையாக வச்சுக்கிறணும் எப்படி நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டுருக்கோமோ அது மாதிரி தூய்மையாக இருந்தால் தான் அந்த நோயிலேருந்து காவந்து பண்ண முடியும் சுள்ளேன் செஞ்சுள்ளேன் இந்த எறும்பு இதெல்லாம் வாரது நம்ம மண் தரையாக இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த ஒரு பதிலையே காரணம் இல்லாமல் எதுவும் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு புரிஞ்சிக்க முடியுது தவிர மற்ற உயிரினங்கள் மூலமாக வரக்கூடிய ஆபத்துகள்லேருந்து பட்டுப்புழுக்களை காக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியமாக தான் இருக்கும் போல் பாதுகாத்து தானே ஆகணும் இல்லைன்னா முதலுக்கே மோசமாகிடுமே இந்த நெட்டு வந்து சுற்றி வரை கட்டினோம்னா தேன் அந்த எலி இப்போ அந்த இது பெருச்சாளி இப்போ பல்லி பாம்பிராணி இதெல்லாம் வந்து இறங்கி சாப்பிட பயணம் வச்சுருவாங்க இந்த இதில் வந்து இந்த பூச்சியினுடைய சுமல் வாடை வர்ற போது எப்படின்னா அது ஒரு சுமல் வரும் அதுக்காக தான் அவ்வளோ வேகமாக வந்து சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த நிறைய வலையெல்லாம் கட்டுறது இந்த ஓலை கட்டியிருக்கிறோம்னா மேலே ஹார்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சீட்டு வச்சுருக்குறேன் கிடுகட்டலை சீட்டு போட்டுருக்குறேன் 
அதனுடைய வெக்கை வந்து இங்கே உள்ளே இருக்க இறங்கி தாக்கிறாம இருக்கிறதுக்காக இந்த ஓலையை வச்சு கீழே இது பண்ணி இந்த பானை முட்டியில் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருக்கிறோம்னா அந்த குளிர்காற்றில் இந்த காற்று வந்து விழுந்து இந்த குளிர்காற்றில் பானையில் விழுந்து அப்படி போகிற போது கொஞ்சம் சில சிலன்னு இருக்கும் இவனை நிற்கிற போது அந்த வெக்கை தெரியுதா தெரியாது அதே நேரம் வெளியில் இருந்த போது அவ்வளோ வெக்கையாக இருக்கும் பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ பட்டுப்புழுவுக்கு தகுந்த சூழலை உருவாக்குறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தண்ணீர் நிரப்பி வைக்கப்பட்ட இந்த மண்பானைகள் அந்த சூழலை உருவாக்குற வேலையை எளிமையாக செஞ்சுட்டு தான் இப்படி எல்லா வகையிலும் இந்த கொட்டகையுடைய அமைப்பு சரியாக இருந்தால் மட்டும் போதுமா பட்டுப்புழுக்களுக்கு வேறு எதுவும் நோய் தாக்குதல் மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லையான்னு கேட்கலாம் அதே அந்த கிளைமேட்டு அந்த நம்ம மருந்தடிப்பு தன்மை அந்த சதுரடி பிரித்து ஒரு பூச்சி ஒரு பூச்சியோட தண்டாத அளவுக்கு நம்ம சதுரடி ஸ்கொயர் ஃபிட்டு வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு பிரித்து விட்டோம்னா அந்த இது நோய் இது வராது ஒரு நூறு முட்டை வைத்த வச்சோம்னா அறுபது கிலோவிலேருந்து எழுபது கிலோ வரைக்கும் எடுக்கலாம் முறையாக பண்ணோம்னா அதில் இந்த இப்போ பெருச்சாளி இந்த சுள்ள அந்த எலி இது தின்னுச்சுன்னா ஈல்டு குறைஞ்சிரும் எதுவும் வாய் வைக்காமல் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும்னா அறுபதுலேருந்து எழுபது கிலோ மாதம் மாதம் எடுத்துடலாம் அது ஒன்றும் டெபனட்டாக எடுத்துடலாம் நாங்கள் அது மாதிரி தான் எடுக்கிறோம் இந்த வலை சிமெண்ட் தரை அதில் போட்டிருக்கிற சுண்ணாம்பு மாதிரியான மருந்துகள்னு அத்தனையும் மீறி பட்டுப்புழுக்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கிற உயிரினங்கள் ஏதாவது வந்தால் என்ன செய்வீங்க அதை எப்படி தடுப்பீங்கன்னு கேட்டோம் எலி இதுக வராமல்னா அந்த வலை தான் போடுறோம் அதெல்லாம் வந்துடும் இயற்கை தானே அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது அது ரெண்டு தின்னுட்டு தான் போகும் அது தின்னாலும் ரொம்ப இதாக இருந்தால் கொஞ்சம் நைட்டு இதுக்கு வந்து தங்கி இருந்து அதை விரட்டணும் இல்லை அதே போய் எலிப்பெரி இதுக்கு வைக்கிறது அதெல்லாம் தூக்கி விட்டு வீச்சிட்டு போகிறோம் பெருச்சாளி எல்லாம் பெருசுன்னா இத்த பெருசு இருக்குமா இல்லையா அதெல்லாம் தூக்கிடும் அது வந்தால் தான் தொந்தரவு கூட அது ஒரு பிடிச்ச அப்படி இவ்வளவு அழிச்சுனா நூறு பிடிச்சி சாப்பிட்டு போயிடும் அது கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிற வேண்டியது அது அதெல்லாம் இயற்கை அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவ்வளோ தெளிவாக சொன்னதுக்கு பிறகும் அதையும் மீறி எலி வந்தால் என்ன செய்வீங்க பாம்பு வந்தால் என்ன செய்வீங்கன்னு கேள்வி கேட்டது தப்பு தான் இயற்கையை என்ன செய்ய முடியும் விஷயத்துக்கு வருவோம் பட்டுப்புழு வாழ்நாட்களில் மோல்டிங்னு சொல்லப்படுற தோலுரிப்பு நான்கு முறையும் ஐந்து இடைப்பருவமும் அடையுமா முதல் இரண்டு இடைப்பருவ தோலுரிப்பு வரைக்கும் அதை இளம்புழுன்னு சொல்கிறாங்க முட்டையிலிருந்து பட்டுக்கூடு வரைக்கும் வளர்த்து பராமரிக்கிறது விவசாயிகளுக்கு கடினமான வேலை தான் அந்த சிரமங்களை போக்குறதுக்காகத்தான் பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ஐந்து வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு இளம்புழு வளர்ப்பு மையங்கள் வச்சுக்க அனுமதி அளிக்கப்படுது அந்த இளம்புழு வளர்ப்பு மையங்களில் இருந்து தான் இளம்புழுக்களை வாங்கி மூன்றாம் பருவத்திலிருந்து பட்டுக்கூடு நிலை வரைக்கும் இவரை போன்ற விவசாயிகள் வளர்க்குறாங்க ரெண்டு மோல்டு முடிச்சு தான் நமக்கு குஞ்சு அனுப்புவார் அதுக்கும் பிறகு நம்ம கொண்டாந்து வச்சு வளர்க்குறது மூணாவது மோல்டு அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் ஆறு நாளைக்கு தீனு வச்சோம்னா மோல்டில் உட்காரும் அதுக்கும் பிறகு மூணாவது மோல்டு நாலாவது மோல்டு முடிஞ்சு அஞ்சாவது மோல்டுங்கிற போது தீனை அதிகமாக சாப்பிடுவா அப்படிங்கிற போது இந்த மாதிரி மூணு ரேக்கில் இது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடியில் பிரித்து போடணும் பிரித்து போட்டு அந்த அங்குசு மருந்து சுண்ணாம்பு எல்லாம் அடித்து அதை பக்குவம் பண்ணி கொண்டு வந்து அஞ்சாவது மூலிலேருந்து பத்து நாளைக்கு தீனி தீங்க பத்து தீனு பன்னெண்டு தீனு பதினாறு தீனு தீங்க மழை காலமாக இருந்தால் வெயில் காலமாக இருந்தால் பன்னெண்டு தீனில் சாம்பில் வரும் சாம்பில் வந்த ஆக்கில் கூடு கட்ட பயணம் வைக்கும் அப்புறம் இருபத்தி ஆறு அதிலேருந்து நம்ம வளர்க்குறதுலேருந்து இருபத்தி ஆறாவது நாள் மார்க்கெட்டிங் கொண்டு போயிடலாம் ஆக மொத்தம் இளம்புழு வளர்ப்பு மையங்கள்லேருந்து இளம்புழுக்களை வாங்குகிற விவசாயிகள் மொத்தமே இருபத்தாறு நாட்கள் அதை பராமரித்தா போதுங்கிறாரு சாமிநாதன் தன்னுடைய இடத்துல இருபத்தாறு நாட்களுக்கு ஒரு முறை எவ்வளவு உற்பத்தி செய்கிறாருன்னு கேட்கலாம் என்னுடைய செட்டில் வந்து நூற்றம்பதுலேருந்து நூறு முட்டை வரைக்கும் வர வளர்க்குறேன் ஒரு மாதம் நூற்றம்பது வச்சோம்னா ஒரு மாதம் நூறு வளர்ப்பான் எப்படின்னா ஒரு நூறு முட்டைங்கிறது இப்போ அன்னைக்கு என்னடம் மார்க்கெட்டு தான் இன்னைக்கு என்ன மார்க்கெட்டோ அதேன் எப்படின்னா அறுபது கிலோ எடுத்தோம்னா அறுநூறு பதினெட்டாயிரம் ரூபா விற்கும் முந்நூறுரூவா தான் போடுவா இது நூறு கிலோவுக்கு நூறு நூற்றம்பது முட்டை வச்சோம்னா நூறு கிலோ எடுத்தோம்னா முப்பதனாயிரம் ரூபா வரும் 
முந்நூறு ரூபா இப்போ மார்க்கெட்டு கொஞ்சம் சுணக்கம் அதே நேரம் நானூறு ரூபா நானூற்றம்பதுலாம் விற்றுச்சு அதை அப்போ உள்ள சீசனுக்கு தக்கவாறு விற்றுச்சு இப்போங்கிறது மார்க்கெட்டு முந்நூறுரூவா இரநூத்தி எண்பது அந்த மார்க்கெட்டில் தான் இருக்குது இப்போ போன மாதம் கூட கொண்டே போட்டு வந்தால் முந்நூற்றி பதினஞ்சு ரூபான்னு தான் போட்டோம் அதே அந்த மாதிரி பிரித்து ரெண்டு ஏக்கரை பிரித்து வச்சதுனால மாதம் மாதம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு தான் அதை கொஞ்சம் கண்டினியூவாக பார்த்தாத்தேன் எந்த தொழில் தான் ரிஸ்க் இல்லாமல் இருக்குது அது அதுக்கான பக்குவத்தை முறையாக கையாண்டோம்னா எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களையும் சமாளிக்கலாம் சுயதொழில் செய்ய நினைக்கிற இளைஞர்களுக்கு இந்த பட்டுப்புழு வளர்ப்போம் நல்லதொரு தேர்வாக இருக்கும்னு நம்பலாம் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான உழவுக்குயிரூட்டு நிகழ்ச்சிகள் சந்திக்கலாம் நேயர்களே நன்றி